Pamilya mo itong verse nito, but uh, pakibuksan po si Jeremiah. Very familiar, Jeremiah chapter 1. Chapter 1, verse 4. Then the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Then I said, Al, Al Lord God, behold, I cannot speak, for I am a youth. But the Lord said to me, Do not say, I am a youth. For you shall go to all to all to whom I sent you, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver, says the Lord. Behold, I have put my words in your mouth. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. Father God, let your word uh, penetrate into our hearts. Let this word, Lord, uh, be a starting point, be an introduction, Lord, to the series and dream, really, Lord God. Thank you for this day. You said this day, Lord God, to be a fellowship day. It's not about the numbers, but it's about the heart of the people who wants to worship you, who wants to know you more, who wants to serve you. And God, sabi mo nga sa salita mo, as we remain in you, we will bear so much fruit. And that's what we're standing for. Thank you, we love you, we praise you. Amen. Wala pa ka natin yung Okay, so, magtuturo ako ha, hindi ako mag-teach. Magtuturo ako. So, magkakaroon tayo ng two parts. Kasi hindi ko siya, uh, tawag dito, hindi ko siya may babagsak kayo ng isang bagsakan. Okay lang yan? Yeah. Okay. Yung first part ngayon, yung second part, mamaya sa training. Okay. So, kung gusto nyo natin, may training tayo mamaya. Wala tayo magdo, pero may training tayo. Oo. Oh, oh, uh, oh. Pandesal. Oh, yeah. <laughs> Pandesal, tinapay, biskwit. Ay, di. Ano, uh, gold deluxe para tayo ngayon. <laughs> okay, anyway. Okay. Thank you, birds. Sino dito? Sino dito? Um, so, ang mga keepers, ang ating keepers, and then by the chapter? One. One verse? Four. Ten. Four. Ten. Okay. Sino dito sa inyo ang um, may idea na sa lagang ito? Okay. Okay. O, propeta. Okay, hindi ako propeta pag-uusapan natin, ha? Ay, may gusto namin point out. Sino sa inyo may idea ng salitang ito? Ano ang ginagawa ng isang prophet? Prophesy. 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 Hindi ba yung instrument? Okay. Okay, so... I-push natin. I-push natin yan. Okay. May guess nyo ba yan? Sila ba yung words? Okay. Ano ang prophecy? Sabi mo niya sa future, or ang prophecy sa mga salita ay word of the Lord din na pinaabot, pinarating sa pamimita ng isang tao. So, spoken word. Ito yung pinatawag natin, spoken word. Okay, now, itong prophecy na to, dito sa si church, may mga tao na nagpa-prophesy. They, they ask their God, they ask God to hear prayers, I to hear to they ask God for something na uh, revelation para sa taong ito, o kaya words para sa taong ito, then we speak them, then yung tao na encourage o na instruct so on and so forth. Okay. Tinawag ng God si Jeremiah maging propeta. Diba? Jeremiah chapter 4. Anong reaction ng Jeremiah nung unang beses siyang tinawag? Bakit ako? Ano, ano, ano? Bakit ako? Sige, ayaw, ano ba? Takot, ano ba? Ano mo ng reaksyon ni Jeremiah based sa pinasa natin kung ano siya tinawag ng God? Bulat. Wait lang, Lord. Wait lang. Okay, ano, wait lang. Kung ikaw, example, ikaw. Ikaw si Jeremiah, tawagin kita, oi, tinatawag kita ng propeta sa mga nations. Bibigla. Anong ano mo? Sure. Sa araw, ganito yan. Paano, what if? Paano na, what if? What if mamaya ang gabi, tulog ka, tapos sa this oras ng tutulog ka mo, kung yung nagising ka, tapos pag nagising ka, nakakita ka lang sa tabi, tabi mo, kaya si Lord mismo, tapos kung yung sinabi niya, Uy, bukas, propeta ka na. 
Anong pupunta ka sa ano? Pupunta ka sa Mindanao. Susira mo yung mga apos sa yap doon. Well, anyway, gano'n. Kaya pupunta sa... What if... What if nag-isip ka na lang, o oh, out of nowhere, bigyan may boses na nagsalita sa iyo, then sabi niya, tinatawag kita maging propeta, tinatawag kita rito, tinatawag kita ganyan. Ano ang unang magiging reaction mo? Yung genuine na alam mo si Lord, ha? Hindi yung mukhang Lord lang, ha? Yung talaga yung si Lord. Pwede nga. Sino ang sino magsasabi dito? Ano-ano sa ka? Bakit ikaw? Anong reaction mo? Reaction? Bakit ako prepare? Magugulat. Sino dito matatakot? Ako. Sino dito mag- magtatanong ko, Oo, tinawag ko ni Lord. Meron ba dito? Meron ba dito? Meron ba dito pagsisigawan mo? Example, si Aljon. Aljon, pag tinawag ka ni God, mamayang gabi maging pastor bukas sa buwas mismo. Pagsisigawan mo. Ipagsisigawan mo ba sa amin na Ayun ka na, Lord. Sigurad muna. In other words, in other words, pag madali sulita, pag mayroon sinabi sa atin ng Diyos, hindi hindi tayo ganun kalakas yung loob para sabihin niya sa iba. Tama ba mali? Okay, sino dito may boses? Magaling kumanta. Mali ba sa mga rupa sa kakaiaran? Oo. Oo. Yun yung ano. Okay. Mali ba sa boses? Mali ba sa worship team? Ayan na, pagbigyan na. Mali ba sa worship team? Sino dito ko sasabi mo na gifted ako? Maris. Si Maris. Si Maris, patitest na natin yan eh. Malapit na yan, malapit na yan. Si Maris. Yung hindi lang hanggang reach ng boss mo, hindi lang hanggang CR lang. Alam mo yung ganun. Hindi lang may pag-aros pa. Saan? Okay. Anong CR lang ako. Ano ba? Anong point nun? What if Sinabi ng God sa'yo, o oh, may nag-prophesy ay sa'yo, may nag-prophesy sa'yo, may nag-prophesy sa'yo, ang sabi ni Lord sa'yo, tinatawag ka ng Lord para kumanta para sa kanya. Wow. <laughs> What? Kaya tayo ang Moses mo. Bakit ko lang yun? Alam mo, isa na ma-bless yung mga nakikinig. Alam mo, yung tipong ano. May tipong nag-pray over, abang nag-worship, iba tayo. Kanina, nag-worship, nag-worship tayo. Nakita nyo? May mga tao kasi, pag kumakanta, isa na mag-worship ka na, papapray ka na lang. Na Lord, pati kilin nyo na siya. Dito, ano nangyari yun? Nangyari yun. Anos dito, ano nangyari yun? Kasi na-experience ko yun. Okay. Okay. What if tinawag ka na gano'n? Will you have this courage na sabihin niya sa kaibigan mo? Uy, alam mo, tinatawag ko ng God, ng God, kakanta daw ako. Para sa kanya, tatayo daw sa harapan, kakanta daw ako. Hindi na dito magsasabi, kuya, may kakang sabihin. Wala. Alam niyo bakit? Bakit? Ano, ano? Nakakasiya? Alam mo, hindi mo kaya nun. Alam mo, hindi mo kaya gawin? Ano ba? What hinders? Nakalayo sa totoo ka yan. What hinders? Ano ba? Meron pa ba? What hinders? Doubt. Telling to others. Ano na? Doubt. Doubt. What else? Walang confident. Yun. Doubt. Walang confident. Yun ay reject. Nasa buka niya na mag-share ng isang dream sa isang tao. Tapos isa na ma-encourage kayo. Ginawa na, Uwe, totoo ba yan? Ginawa na ganyan. Malayo sa totoo ka na. Uwe, ano mong ganda din na parang sabi ni Kat. Asan? Ano mong ganun? So, so, Sino dito, nak-experience kayo ng gano'n? Kahit isang beses lang sa buhay ko. Diba? O ikaw yung napaka-bless mo namang tao kahit minsan hindi ka hindi ka pinuloy daw ng mga kaibigan mo. <laughs> Lahat pa dito na-experience yung gano'n. Na instead people expect, na ina-expect mo palalo na mag-support sa'yo, ano nangyari? They pull you down. Sakit na ngayon eh. Sakit ang Pilipino yun. Discourage. Uh, mentality. <laughs> But anyway, sabi ni Lord, tinawag ko, Jeremiah, tinawag kita maging propeta. Ang sabi ni Jeremiah, Lord, bakit ako? Lord, sandali, ang una niya reaction, ano sinabi niya? First, number one, I don't know how to speak. How to speak. Pakailaborate niya ito. Iyo. Siya mo lang yung kaari siguro yung pinakagawa. May yari. Don't know how to preach. I don't know how to speak. Hindi niya lang sasabihin. Ako siya sa ito. Sino dito? Stage fright. Sino dito? May ganitong sakit? Ako. Ah, medyo. Ako. Minsan. 
Kani na ka bisag ko si Reina. Hindi ko naman sasabihin po na bilang sa akin. Wasap ko si Reina. Bitin na tanong ako sa kanya. Confident ka ba dito sa dito sa calling mo? Dito dito dito. dito. Yes or no? Yes or no? Sabi niya, kuya, medyo maybe, maybe, maybe. Sabi ko, pag ang sagot mo, uh, hindi yes, maliban sa yes, pag iba na sagot mo, automatic no yun. Okay lang. Ay, hindi, hindi, hindi. Sandali. Tapos, then what the time, ang sagot niya, no. Hindi pa siya ganun ma-confident ko na ma-call niya. Sabi ko kasi sa kanya, pag sinagot mo sa akin yes, ikaw yung tatay dito. Oy! Ikaw yung mag-finish. Eh kasi na, dati kanya pinapabigo si Ara. May sinabi ako sa kanya. Gulo ko sa kanya. Ara. Keep preach ka. Kuya. Ito totoo ba 'yan? Kasi siya bagay na 'yan. Ibabata na. Pero sinabi ko sa kanya nung kailan ko pa sinabi sa iyo? Friday sa Friday. Friday. Kasi sa kanya, may chance kay 20%. Baka mag-preach ka sa Sunday. Mas kinain ko siya. Mag-prepare ka ba? Sabi niya, hindi. O, hindi. Sayang. So, okay na. Sayang. Okay. Masarap kasi mag-bigla. Diyos. Alam niyo ba yun? This calling of Jeremiah came by this word. At mahilig mag-bigla ang Diyos. Si Lord ay gagawang tinatawag natin sa akin is Ang title ng message ko ngayon, Introduction to Dream, ano ah? Dream Release, ano? Dream Release. Oh, Saddle List. Ano ang Tagalog ng Saddle List? Biglaan. Ang Tagalog ng Surprise? Surprise. Surprise. Biglaan. 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 Okay. Ang isang tao, pag nabigla, dalawa reaction niya. It's either positive or negative. Diba? Pag ikaw nabigla, na maganda nangyari sa'yo, ano? Naranasan nyo na na sobrang saya mo na nangyari sa'yo is sobrang saya mo speechless ka. Gusto mong i-express at gusto mong ipaliwala yeah! yung nangyari sa'yo. Okay, kung ka lang nagkaroon. Alam mo yung ano? Yung <laughs> ano? Wow! <laughs> wow na na, wala na, di ba? Pero naranasan mo na rin bang masurprise in a negative form na sudden list na bigla. Uh, instead na ikaw makapagsalita ka, wala rin masabi kasi hindi mo, there's no words that can console you, etc. Okay. Ang God, God of surprises. Ang Diyos natin na pinag-ilimpran, God of suddenness. Hindi mo alam kung kailan kanya i-bless. Hindi mo alam kung kailan kanya i-discipline. Hindi mo alam kung kailan kanya i-shower niya sa patutak ng table sa'yo. Hindi mo naman alam kung kailan kanya i-bless. Magugulat ka na lang isang araw sa taas ka, then isang araw knockdown ka na. Magugulat ka na lang din from you being knockdown, then bila ka na lang ipagbago ng Lord. Eh, ganun. Uh, kagabi, kausap ko si yung isang bis, uh, future businessman, si Rigel, which is this oras na ng gabi, mga ano na yan eh, 11.30, kaya mga lawag na kami nag-uusap. So, mentor, mentor rin ako na madaling araw. Uh, kausap ko siya, then nakita ko yung ano niya, yung uh, gano'n siya kasi gusto doon sa negosyo ko. Uh, tinatayo nila. And hindi, this is a serious business, walang, walang impero ko. Uh, pero nakita ko sa kanya yung ano, yung sabi ko, bro, pwede niyo maman ka. Pero kung titignan mo ngayon yung natura mo, mukhang kalagsay. Mukhang gano'n sa kanya. Ang payat niya, and so, so forth. Oh, kasi ang bottom line niya, sabi ko sa kanya, maaaring kumikita ka ngayon. What if, isang inasnap of a finger, tanggalin sa'yo ng Diyos natin yan? Ano mangyayari sa'yo? Ano ang ibig sabihin nun? What if, pag tinanggal sa'yo ng God, yung mga bagay na meron kayo, inasnap of a finger, ano mangyayari sa'yo? Are you prepared to face it? Or, sabi nila, um, ang Kristiyano, pagka dumataan sa testing, napapalapit kayo. Alam niyo ba yun? Kaya dito pag dumataan ka sa testing, ang lapit-lapit mo sa Lord. Iyak ka lang ng react. Broken ka, humble ka na, baka humble mo. So, sino gano'n? Pag dumataan ka sa ating list na negative, ang lapit-lapit kayo gano'n. Amen? Pero ang pag-uusapan natin, yung surprise, saka sa atin, isa pa, sige, ano yung sabihin nun? Pag dumating naman yung blessing natin, question, lapit ka pati ba kay Lord? Kailan ka mas malapit kay God? During sudden list of problems and testing, or during sudden list of blessing and favor? 
Totoo ha? Totoo. Kailangan ka pa sa labit ka doon. Nung tinibless ka, o kung binibless ka? Binibless. Pag binibless ka, asan ka?
Sabi niya, anong gagawin ko dito? At sabi lang sa kanya, instruction na kaya, sabi sa akin ng God, ibigay ko sa itong amount na to, at parang kasaka itong, itong video na to, then panoorin mo yung video, then malalaman mo kung anong gagawin mo. Then, being a pastor ng church na nagsisimula pa lang, o nag-isistrive, minsan malaki, minsan malay, parang tayo, uh, it's not easy. Pero, pinanood niya yung video, pwede niya gamitin yung pera, tama mali. May school sila, may orphanage sila, may church mo sila. Kung ikaw, hindi mo, wala kang pakailan sa integrity mo, ang gagawin mo sa pera. Okay? Just the same. Just the same, is a man of integrity. Tested ng Lord God character. So, ginawa nitong pastor na to, Pastor Jerome. Pinanood yung video, pinag-pray niya, ano gagawin sa pera. Minsan, ganun dapat tayo. Pag may bigay, may binigay na blessing ng Lord, tanongin mo muna. May bang blessing na yan? May para sa'yo? O baka naman para sa iba. Tingnan mo yung tabi ko. Baka may blessing mo. Baka para sa iba yan? Baka para sa iba. Baka naman may dumadaan. Baka naman may dumadaan lang sa kamay mo yan. Alam mo yung gano'n? Padaan lang. Tulad yung pera ko yun. Pinadaan lang. Pinanood yung video. It's a video of a prayer movement sa Amerika. Yung pinatawag nila Call DC o Call a prayer call Washington DC. So, it's a big prayer movement sa Amerika. Pinanood niyo yun, then, nagkaroon siya ng vision sa heart niya na, Lord, gusto kong gawin ito sa Pilipinas. Gusto kong gawin. Sa madali sa lahat, to make the story short, kumausap siya ng mga pastor, nag-populate siya, nag-organize siya, and year 2000, nagsimula, dahil doon, may pera yung nagbigay sa kanya ng pera, pinanood niya, nagkaroon ng birth ng vision yung si Lord sa heart niya, at doon, year 2000, nag-gather ang 300,000 mga tao sa Corino Grandstand at nag-start at pinatawag na Jesus Revolution. J-Rev. Doon nag-start yun. So, kilala ang J-Rev, if you're in the body of Christ now, makikita niya, sa June, sa June 6, may J-Rev din sa giveaway. At dyan yung church nila. Uh, now, um, it started there. Big crowd. Ano yung ibig sabihin? Sudden peace. Ano gagawin mo kung sudden peace bigla ang sinabi ng God, ito calling mo? Eh si Pastor Jerome, ilang beses na deny ang visa niya. US visa. Nine times. Ikaw ba mag apply ka kung say five times na deny na visa? Mag-a-apply ka ba ba? Tapos ang promise sa'yo ng Lord, you will travel a lot around the world. Tapos, lagi na lang pagka mag-a-apply ka ng US visa, deny kasi ang reason, pastor ka. <laughs> Walang ipot. Wala ka show money. Oh, ikaw. Uh, sino dito, may encourage pa mag-apply? Dere-derecho. Pero sino may word sa may word siya kay Lord eh. Pinakawakan niya yun. And guess what? After nine times, as I know, eight to nine times na deny, after that certain na number na bilang ng deny, ngayon, ano na siya? Ang uh, frequent yung travel niya sa US, around the world, uh, nag stay lang siya dito, siguro pinakamatagal na dalawang buwan. Tapos every week, every month, lalabas siya ng bansa. So, ang tipig sabihin na rin. When God, may promise sa'yo ang Lord, gagawin niya yung promise na yun sa pamamagita ng salina ko. Surprise. You want to know kailan ang fulfillment ng promise ng God? You want to know? Eh, surprise. <laughs> surprise lang yun. You will never know it. Pero magkukulat na lang. Ika nga, ang term ko dyan, uh, magkakulat na lang. Can we say the word magkakulat na lang? Okay. Ang maganda, pag ang Diyos magkukulat, maalala't maalala po ito. Ang prayer ko, mamaya, ang buwi natin, magkakulat na lang. Diba? Pero dito, next week, may rata yun dito, may mag-experience na. Kuya Mike, ginulat ako ng God. Hindi lang nila kasalubo ko ako. Pinapirma ako. Di ba? Kapag ka ang dati, nangista na agad ako. Ano ba? Hindi ko nangyong talit sa ako. Hindi ko nangyong talit sa ako. Ganon. Go! Go! Ilan to words? Okay. So, ang problema, when God calls us, when God calls you to do something, ang dami na ang excuses, number one, sasabihin natin, I don't know how to speak. Or, Lord, hindi ako handa. Or, I'm not equipped. In other words, hindi ako marunong. I don't know. 
Yeah, no, no. See, okay, I'm happy to I'm not great. I don't know how. Number one reason natin bakit hindi tayo magre-respond kay Lord, kasi hindi tayo equip. Tama? Sino dito, sasabihin mo, kung may ako, papagamit ako kay God. Kasi hindi mo ka, hindi mo ka. <laughs> okay. Hindi okay. sasabihin, papagamit ako kay Lord, kahit na medyo ang dami kong hindi alam. Sino dito? Tapos nung mga kamay niyo? Oo. Okay. Sino dito magsasabi na, ako gusto ko magpagamit kay Lord, pero mag-detrain mo na. Yeah. Tatay mo na ako, tatay mo na ako sa process. Mga sampung taon pa yan bago ako magpagamit kayo. Pero may gano'n. Okay. Okay. Mga kapatid, ginamit niya si Peter. Hindi maru, kagan, unspooled. Ang dami niya ginamit ng mga unqualified. Kung ikaw, tingin mo sa sarili mo, unqualified ka, mas qualified ka. Okay? So, sino dito tingin mo sa sarili mo, unqualified ka? Oh, sana pa rin man kaya no. Okay. So number two, sabi ni Jeremiah, ano sabi niya? Antuya. Sino ang Antuya? Sino gusto mag-reason out dito? Ako. Antuya. Ako. Antuya <laughs> daw po niya. Antuya daw po niya. Okay. Ako. Number one, our excuse is first excuse, we are not equipped. Number two, Antuya, or another third thing. I'm a child. I'm a child. I'm not mature yet. I'm not mature yet. I'm not mature yet. I'm not mature yet. I'm experience. Lack of experience. Actually, okay na to eh. Or, meron pang isa eh. Anong ginagawa ng mga young people? Anong ginagawa ng mga young people? Sige, young people ba kayo? Okay, sige. Anong ginagawa ng mga young people? Yolo ba? Yolo! Ano, ano, ano? Ano ba ginagawa namin? Okay, ang young people ay nagbabasa ng Bible. Okay, ang young people ay nagbabasa ng Bible. May oras o wala? Ito to, ah? Matawin! Totoo, kayo. Ulitigay pa lang ko. Wala. Ang young people may oras o wala? Meron. Young ha, hindi kids. Young. Wala yun. Wala yun. Pag sinabi ka na madali na yung field na gamay. Meron, meron. Madami. Madami yun. Like? Wala. TV. Layas. Lapasya. May oras para sa mga ganun. Pero wala ko oras para sa sa call. So, madali silita. I'm too busy. Ano ba pinagkakabisihan mo? Your experience or this and your service. Ano ba pinagkakabisihan mo? Tulad ni Rigel, sabi ko punta ka sa church bukas. Pwede ka mo ah. Sabi sa akin, ginunod talaga ako punta ka sa church bukas. Bigas sinabi niya sa akin, si Rigel, yung ka-businessman, business mindset. Pero sabi niya, pero tingnan mo ah. Well, pasok ko alauna, tapos hanggang alas cheese. Yan yung ano niya, yung parang call center. Call center, mag-call center, mag-call center siya. Tapos, after that, nagdiretso siya sa kanyang business for 3 hours. After that, may 2 hours mo babiyahe ba? 2 hours pang ano? Ano gagawin sa 2 hours? Travel-travel. Bakit nagtatravel-travel ka? Nasa kotse ako, bakit na may gano'n? So, in other words, nasabihin niya, wala ako oras. At ilang oras matulog mo? Apat. Anong ginagawa mo dari sa dano? Ganito, ganyan. Puro business, trabaho, kuwasok sa trabaho para kumuha ng tao, and so on and so forth. Too busy. Para sagutin ang call of God. Pero sabi ko sa kanya, of ball, hindi balance sa buhay mo, Brad. Unang-una, mali yung spiritual mo. Ganyan, sabi ko sa kanya, ginaprama ko siya. Kaya, dumawa ko ng proposal sa kanya. Masabi ko, magiging spiritual advisor niya. At nilino ko sa kanya. Wala akong pakailang sa... Wala akong pakailang sa pera niya. Wala akong pakailang sa tights and offering niya. Pero sa... Ang hiningi ko lang sa kanya. Okay na eh. Umukay na siya. Kanya, sige, sige. Okay na sa kanya. And then sabi ko, isa lang hihingi ko sa iyo. Isa lang hihingi ko sa iyo. Tulungan mo mag-start ng Bible study. Ay, kuya, huwag na lang. Pwede ka gumanong siya. Tulungan mo mag-start ng Bible study. Kasi before high school days, siya yung may dahilan. Kung bakit nakakuha, bakit nagkaroon ako ng dalawang daan, binigyan tayo, siya yung parang, ang tawag dito, nag-trigger ng flame. 
para makapag-start at makapag-create ng Bible study. Si dalawang lang si Jante. Siya yung nagsimula doon, si Rigel. The same Rigel na kausap ko kagabi. Kasi e sabi ko, ito yung, ito yung gift mo. You are a person of compliments. Kahit na hindi sila naniniwala sa'yo, alam mo yung gano'n? Hindi sila naniniwala sa'yo sa lifestyle mo. Pag ikaw nagsalita sa kanila, you can attract them to come. Um, alam mo yung gano'n siyang gift. And I recognize that. Ayaw niya. Ang plano ko sana, mag-start ako ng Bible study with these groups ng mga business, fellow, fellow businessmen at business women. Pero, so we'll starting tomorrow, nakumbinsi ko siya eh. Sige, wala ba yung isang eh. Starting tomorrow, we will have uh, a two hours, two to three hours after ng work niya, na personal mentoring. And sabi ko sa kanya, isa lang hinihingi ko sa kanya. Uh, pagkausap ko kita, huwag mong ituring na kuya, ituring mo kong pastor. Para natin yung uh, natin, level natin. So, malinaw sa kanya. Anong po atong line nun? Dito ako mag -e Hindi ko i-end muna to ah. Ay, hindi. Uh, introduction lang tayo. <laughs> Ay, hindi ko muna end yung series. Okay, okay. Uh, Ayun, okay. Ayun, okay. Ayun, ito ako dun eh. Okay. Sorry for that. Okay. Si Rachel kasi, ang calling nito, ito. From the very start, ito calling nyo. Rachel is a mighty man of God. He is a mighty man of God. Before, si, ano na yun, nabugbog na siya, nasakak siya, na punta nila na, na punta sa ano na sa buong sa barangay yung nanapak yung nanapak doon sa mga kabarkate niya kasama siya alam mo yung gano'n? nasyanan niya pa tumanggap pa kay Lord di ba ako? sino may kaya na? sinapak ka na? sinaran mo yung yung ano actually hindi siya yung nasapak eh ang nasapak yung parang kasama niya yung kaibigan niya barkate niya pero alam mo yun? nasyanan mo yung tumanggap kay Lord sino may kaya na gano'n? kunyari kayo Sinapak si Aldo, kaya ewan ko siya rin na pakay Aldo. Huwag gagantihan mo na eh. <laughs> Bottom line, etong tao nito, ganun yung calling niya. Unfortunately, uh, because of certain circumstances, nawala siya. But, may mga tao kasing gagamitin ang guide para gabi ng salitang ito. Then I pray, isa ka dito. Ready na kaya? Okay. I pray, isa ka dito. It's either, ikaw ay parang si Rigel na nawawala yung dream ng God sa buhay mo o hindi mo pa alam yung dream ng God sa buhay mo. Nalilito mo pa. Anong dream ko yan, Rigel? Wala ako niyan. Meron. Baka it's either, ayaw mo tanggapin o hindi mo na-discover. Sino dito, alam mo na kung anong dream ni God sa buhay mo. Fights? Ano? Ano? Hoy, wala kasi dito may pagmamalaki ko eh. Si Maureen, uh, tagap niya sa buhay niya ang dream ng God sa kanya eh maging mayaman at hindi tumayo sa worship team. Tagap niya yun. Ang <laughs> <laughs> dream ng God sa kanya ay maging intercessor, prayer warrior at hindi sa worship team. Tagap niya. Ito yung magbakit tumatayo. Eh kasi gusto niya eh. Pero iba yung dream ng God. Tulad yung sinabi ko kay Rigel kagabi, sabi ko, bro, Ang tuwing sa akin, calling sa akin ng girl, pastor, full-time ministry, hindi ko papasukin yung negosyo niya kasi pag pinasok ko yan, makawala yung dream na nilagay ka girl. Pag hindi dream ni God sa'yo, huwag mong pasukin, mapapahama ka. Agree? Sabi mo sa katabi mo, pumasok sa hindi dapat pasukan, okay? Okay, yung tatandaan ko yan. Okay, so... Alam mo na ba ako ng dream sa inyong Lord? Kailangan na magkalinawan. Sino dito may idea na anong dream sa kanya ng ganda sa pamay? Kahit konti lang. Kahit sulyap lang. Kahit sulyap. Kahit sulyap lang. One, two, three, four. Sino ba? Sino ba? Sulyap lang. Sulyap. Kahit hindi ka sigurado. Feeling mo lang. Kahit pinawag ka na Lord maging guwapo sa buong mundo. Feeling mo lang. Feeling mo lang. Feeling mo lang. Okay. Meron. Yung if, so it's either feeling mo, hindi ka pa sigurado, or yung iba, hindi pa nila discover Sino dito magsasabi, gusto ko naman ma-discover yung dream sa akin ng Lord? Gusto ko ma-discover? Siguro lahat dito gusto yung ma-discover. Ang tanong, handa ka ba maging tulad ni Jeremiah, na isang araw, isusurprise ka na lang ng Lord? At sasabihin sa mga anak, oras na. Ano yung ganoon? Handa ka ba? Okay, sige na, mga ganoon. It's either ikaw yung taong yun, tulad ni Raja, na meron din si God, either naliligaw ka, 
Hindi tawa mo yung dream? Tatlo yan eh. Naligaw. Ay, meron. Hindi mo pa alam yung dream? Tagalog. Sulat ko sino sulat yung Tagalog nila. Hindi mo pa alam yung dream? Uh, ayaw mo tanggapin yung dream. Okay. Ayaw mo tanggapin yung dream. Kaya pinitawan mo. Or simply, hindi ka pa sigurado. Eh, lilito ka pa. Okay. So, either hindi mo alam, clueless, alam mo na pinitawan mo. Or, ano lang. Hindi mag Or, ikaw na itong taong ito. Releaser. Dream releaser. Sorry. Ano yung isipin dream releaser? Um, si Jesus, number one na dream releaser. Alam niyo ba yan? Jesus Christ, nagawa niya yung labing dalawang Apostle, minus one. <laughs> okay? Pero nagawa niya yung mga apostles niya na yung mga tao na tingin nila sa sarili nila na wala silang kakaya ng mag-gawin, na maging world changer. Alam mo yung ganoon? Naging world changer sila. Bakit? Kasi siya number one, the three release. Ibig sabihin, last time, nag- nagturo ako ang vision. Vision, may connectado dito yung vision. Kasi kinalagay ng Lord sa puso. Pero hanggang walang dream, at hanggang walang tao mag-release ng dream, dream walang tao mag-release ng dream mo, o gagamitin ng word, mahirap ang kaya. You need someone. So, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, I need you. Diba? I need you. Diba? I need you. You need someone. You need someone that will release that dream. Yung katabi mo, yan yun. Aww. Aww. Sabi ka na nga ako eh. Okay? Yung mga nakikita mo sa tabi mo, sa harap mo, yan yun. Di ba nasabi ko sa inyo, pag ang vision, mayroong niluluto ang Diyos na vision, may mga tao siya nilalagay sa buhay mo para ma-fulfill yung vision na yun. Yung mga tao na to, hindi asdente. Nandito ka sa simbahan to, kasi nandito yung tao na mag-release sa dream na yan. Okay? Pero I will elaborate it more next week. But both of my mga kapatid, Ini bis. Bakit ko inahabol si Rajel? Kasi meron siya nito eh. At nakita ko yun. Five years ago, six years ago, nakita ko sa kanya yun. Yung dream ng Lord. At ang pinakamasakit kasi, is nakita mo yung dream ng God sa isang tao, at pinakamasakit, nakita mo paano ito namatay. Namamatay ba ang dream? Yes. Pwede mga tayo. Pero pwede ba mabuhay? Ayun ang kagandaan. Pwede uli siya mabuhay. So, pili ka na lang. Pag ang dream, ang buhay mo, according sa dream ng God sa buhay mo, nag-fulfill mo ito. Then, masaya ang buhay. Masaya ang buhay mo. May purpose, satisfied, fulfill. Pero pag ito, question mark sa'yo, at hindi mo ginagawa, para kang paikot-ikot lang. Sino dito nararapan ninyo paikot-ikot lang? Sa dami mo gustong gawin, uh, hindi mo alam kung ano gusto mong gawin. Alam mo dito? Ang dami mo gustong gawin, pero hindi mo alam kung ano gusto mong gawin sa buhay mo. Ang dami mo naiisip, pero hindi mo alam kung anong direksyon ang gusto mo. Hindi. Pag tinanong ka, ano ba balak sa buhay mo? Ano ang sagot mo? Wala. Oo. Walang focus. Ibig sabihin, question mark to. You need this. I'm not saying ako yun, ha? I'm not saying ako yun. Every one of us, meron tayo nito. Kung ako yun, praise God. Kung iba, praise God. Pero isa lang ang stand ko. Alam ko, lahat na nakakarinig nitong preaching na to, yung ito, andito lang sa kwa ko. Minus me, ah. Minus me. Andito. Malay mo pala. Ito pala yung parang ta- eh, meron pala yung malay natin. Si Aljun pala. Yung parang tao dito na magbibigay siya ng, ng, ng kayamanan. Di ba? Bigla sa dito siya parang mag-start ka ng business. At yung business na yun, mag-launch siya yun. O kaya pala, nandito pala yung tao na yun na mag-fulfill na. Di ba? Pakita na yun. Eh, ay tabi, pre-prepare ka paano yung mga leader and so on and so forth. So, are you learning something? Pero tulad ni Jeremiah, let's avoid your two excuses. Ano yun? I'm not equipped, and I'm too busy, or I'm too inexperienced. Instead, let's become like Isaiah. In Isaiah chapter 6, sabi ng Lord, whom shall I send? Sabi ni Isaiah, Lord, here I am, send me. So, the dream of God is bigger than your own dream. 
handa ka pang i-discover. Handa ka i-discover? Ibigyan ko kayo, ngayon, papa, iiwan ko to, ha? Iiwan ko to. Gusto, number one, paano malalaman ang dream ng Lord? Maliban sa asking him, syempre, number one, yan, asking. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Complete na yung ano pangalan mo? Ano pangalan mo? May dream si Lord. Tama? Para sa'yo. Gusto mo ng clue? Isa sa clue. Ang name mo, konektado sa... Hindi aksidente. Kaya yan, ang pangalan mo. Sabi ko, eh kuya kay, paano ang kaya yan? Parang tutong pangalan ko. Ang pangit ng pangalan ko. And so on so forth. Si Lord, nagpabago ng name. More about it next week. Alam niyo ba, si Lord, nagpabago ng name. Binabago niya. Oh, si ikaw nabinyagan ka sa ganyang pangalan. Gamitin na natin yung term na yun. Nabinyagan ka, pinanganak ka sa ganyang pangalan. Si Lord, pwede ba bigyan ng bagong pangalan? And next week, natin pag-uusapan yun. Pero, kung ngayon, ang pangalan mo, Sino dito alam nila meaning ng, pero bali ba diba sa akin, nakakalo ng meaning ng pangalan niya? Ano? Ano pangalan mo? Hi, Kasi, ano yun, ikaw na kwatsa, kaya wala siya na-personal. 
Nagkano kwatsyo siya sa Burr. Nagkano kwatsyo siya. Okay. 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 Si Burns, uh, may dreams ni God. Araw sa kanya. Si Burns, hindi, hindi yun yung unang beses na nawala siya sa church. Prakahan na. That is the second time. Ang sinabi ko bang kaya mong sumayaw, maniniwala ka ba? 
Kasi alam mo, mas gawin mo yung tuwa na yun. Alam mo, mas gawin mo pa rin yung wala na yun. Si Hay, hindi mo nating sa mga yun. Kuya, may kayo ko maniwala kasi alam mo yung kasunod yan eh. Ano? Pag-dance diba? ministry. Diba? Pero dalang yung oras nila sa'yo dito. Yun na ang idea. Yes. Isa lang muna. <laughs> Isa lang muna. Mag-interpret it dito. Yun na idea. Yun na idea. Pero bottom line guys, is this. With God's grace, with God's help, I wanna run with you. And ang prayer ko is this. Lahat tayo, na kayo, kayo rin, mag-run tayo together. Hindi nag-ahap lang tayo na. Kasi kung nag-ahap, So, kung ikaw nagpapahabol ka, ang prayer ko, type na. Ako kasi nagpapahabol ako eh. Type na, okay, stop mo na ako. Sige, sabayan mo. Yes, sir. So, there are dito mga nagpapahabol. Siyempre, sa papahabol yan. Kaya. Pero huminto na siya. That's why she said. So, yun ang prayer ko. This afternoon. So, mga kapatid, yung katabi mo ay pray. Hindi kami katabi mo, yung kakilala mo dito. Diba? Ayun na. Ayun na. Ayun na. Okay, yung katabi mo. Miss, tapo kayo tayo. Ah, tapo tayo ito. Amen? Amen. Let's just pray. Panginoon, maraming maraming salamat po sa kaputihan po niyo. Salamat sa buo aras ito na hindi lang ako napagkakanoon para mga pag-uusap. Ito, introduction lang to. Hindi namin na discuss yung buwan. Na-discuss yung namin yung excuse ni Jeremiah. Pero isang bagay na nilagay mo sa puso ni Jeremiah, kahit hindi siya aware, may mga excuse siya. Dahil hindi siya equip, hindi siya marunong sa itada. Tapos masyado siyang bata. Masyado siyang busy. Masyado siyang inexperience. Pero hindi maaalis yung pagtuhanan na tinawag mo siya maging torpeta sa mga bansa. Good day, Lord God, sa buhay ng bawat isa ng mga kapalit ko na kasama ko po sa hapon na to at yung mga wala po dito sa lugar na to na meron kang ilagay sa puso namin na maaaring hindi namin na-recognize sa oras na to na dream. Maaaring, pag sinabi mo sa amin yun, magduda kami, mag-hesitate, hindi ka mag-respond, matakot, o kung ano pang rason na bigay namin. Maaaring makaduha kami ng 100 reasons bakit hindi namin kailangan gawin yun. 100 excuses. Pero in the end, you're a God who knows the best for our life. And you, everything that you created has a purpose. And everyone in this place, everyone in this room, everyone in this church, have a purpose in your kingdom. And it's a purpose na to for the greater glory of your name. Maraming tumakbo kami. Tumakbo, tumakbo. Pero mapapagod lang kami. God, ngayong hours na to, tulungan niyo po kami Tuluhan niyo po kami, magpakumbaba, but just stop. Stop running away. And start facing. Lord, you're ahead. Send me. May we start responding. Tulad sa dream na laging masarap na. God, may mga kapatid po ako dito. I still don't have any single idea. Ano yung dream nila? But today I pray. As they go to sleep, as they go for the rest of the week, we do reveal to them, give them kahit man lang glimpse o sulya kung ano yung dream, kung saan mo sila tinatawa. Malaki yung dream. Pero on your text, sulya lang po. Sabi nung salita po ninyo, it is you who put the desires in our heart. It is you who put the desires in their heart. Kung tinawag mo sila sa ministry, tinawag mo sila sa puta, tinawag mo sila sa business, kung saan man. Lord, ikaw magpakita ng sulya. Ikaw maglagay ng vision. Because dream starts in the heart. It should start and it will start in the heart. And God, from there, work it out. Bring in people, Lord, who will release those dreams. Bring in people, God, with the help of your Holy Spirit that will release those dreams. And Lord, I pray, mga kapatid ko po dito, that they will see ang mga kapatiran po ng simbahan ng ito, kung nasaan po sila ngayon, at mga taong kapag-connectahan mo sa kanila, will be your instruments to release those things. God, right now, in the name of your son, Jesus, mga kapatid, just have a receiving heart. Kasabi mo, Lord, gusto ko ito. Gusto ko yung 
dream mo sa buhay ko. Lord, right now, right at this very moment, Holy Spirit, come and just penetrate the hearts ng mga kapatid ko, Panginoon. And reveal, reveal, reveal those dreams. Marami yung dreams na Reveal those dreams, those promises. That Lord, sa kapila na nakikita namin, we will be hopeful, we will be encouraged, we will be motivated to push forward because you have a greater plan and a greater future ahead of everyone. Yung ngayon, temporary lang to. Mas maganda yung future. Mas maganda yung future. Kulad na sinabi po ninyo, mga ako sa akin, I shall see greater things than this. I declare the same thing, Lord, sa akin, mga kapatid. They shall see greater things than what they are seeing and experiencing right now. Because there is always greater and greater in you. Thank you for everything. Thank you. Thank you, Lord. Just bless them. Be with them. We love you. We praise you. Thank you, Jesus. Amen.
Thank you.